இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய செகண்டு வால்யூமில் ஜாகிரஃபி பார்க்க போகிறோம் புவியில் யூனிட் நம்பர் ஒன்றில் வானிலையும் காலநிலையும் வானிலை மற்றும் காலநிலை என்ற இரு சொற்கள் சொற்களை நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம் இதற்கு காரணம் நம்முடைய வாழ்வின் நடைமுறைகள் அனைத்தும் வானியல் வானியலை அடிப்படையாக கொண்டு தான் அமைகிறது உலகில் எந்த ஒரு பகுதியும் பகுதியில் வசிக்கும் மனிதர்களின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் வானிலை காலநிலையால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன உதாரணமாக வெப்பமண்டல பகுதிகளில் நெல் முக்கிய பயிராகவும் மித வெப்ப மண்டல பகுதிகளில் கோதுமை முக்கிய பயிராகவும் பயிரிடப்படுது நாம் கோடையில் பருத்தி ஆடைகளை அணிவதும் மற்றும் குளிர்காலத்தில் கம்பளி ஆடைகளை அணிகிறோம் நாம் கோடையில் பனிக்கூழ் அப்படின்னு ஐஸ்கிரீம் மோர் மற்றும் குளிர்பானம் அருந் அருந்த விரும்புவதும் குளிர் மற்றும் மழை காலங்களில் குழம்பினா காஃபி மற்றும் தேநீர் டீ அருந்துவதும் விரும்புகின்றோம் இவை மட்டுமல்லாது நாம் அன்றாட உணவு பழக்கங்கள் கலாச்சாரம் பாரம்பரிய வழக்கங்கள் ஆகியவற்றோடு நாம் பொதுவான விழாக்களும் பண்டிகைகளும் கூட வானிலை மற்றும் காலநிலையோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது இப்போ செயல்முறை வானிலை மற்றும் காலநிலையோடு தொடர்புடைய பொதுவான விழாக்கள் மற்றும் பண்டிகைகளை அறிந்து கொள்க அப்படின்னு கேட்டுங்க அடுத்து வானிலை வானிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு நிலவும் வளிமண்டலத்தின் நிலையாகும் அவை வெப்ப காற்றழுத்தம் ஈரப்பதம் மலையளவு மேகமூட்டம் காற்றின் வேகம் மற்றும் அதன் திசை ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படுகிறது இதன் வேறுபாடுகளான ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் விழும் சூரிய வெப்ப கதிர்கள் வெப்ப வெப்ப கதிர்களின் கோணத்தை பொறுத்து அமைகிறது அவை வெப்பமண்டலத்திலிருந்து ஒவ்வொரு அச்சிரையும் வேறுபடுகிறது காலநிலை காலநிலை என்பது பொதுவாக ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு மற்றும் ஒரு பெரும் பரப்பளவில் காணப்படும் வானிலையின் சராசரி ஆகும் ஒரு திட்டமானது சராசரி காலம் என்பது முப்பது ஆண்டுகள் ஆகும் ஒரு த ஒரு திட்டமான சராசரி காலம் அப்படி உங்களுக்கு தெரியுமா காலநிலை என்ற சொல் கிளைமா என்ற கிரேக்க சொல்லிலிருந்து பெறப்படுது இதன் பொருள் ஒழுங்கிலிருந்து விளங்குதல் என்பதாகும் வானிலை மற்றும் காலநிலை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் வானிலையானது பல்வேறு காரணங்களால் மாற்றம் அடைகிறது கீழ்கண்ட காரணிகளால் காலநிலை பாதிப்படைகிறது அச்சரகை நிலநடுக்கோட்டு பகுதியானது சூரியனின் வெப்ப கதிர்கள் நேர்கதிர்களாக பெறுகின்றன அவை சிறிய ஒரு சிறிய பரப்பில் மட்டும் விழுகிறது இதற்கு மாறாக துருவ பகுதியில் சூரியனின் சாய்வு கதிர்கள் பெறுகின்றன மேலும் அவை ஒரு பெரும் பரப்பில் விழுகின்றன இதன் விளைவாக நிலநாடுக்கோட்டு பகுதியில் துருவ நிலநாடு கோட்டு பகுதியில் துருவ பகுதியில் கட்டில் வெப்பம் அதிகமாக காணப்படும் உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள மதுரை நகர் வெப்பமாகும் ரஷ்யாவில் உள்ள மாஸ்கோ நகரம் குளிராகவும் இருக்கும் பாருங்க காட்டியிருக்காங்க டயக்ராமில் உயரம் நீங்கள் எப்பொழுது மலை வாழ் இடங்களில் அதாவது ஹில் ஸ்டேஷனில் சென்றிருக்கிறீர்கள் அங்கு நிலவும் வானிலை எவ்வாறு உணர்ந்திருக்கிறார் வானிலை மற்றும் காலநிலை மலைகள் மற்றும் மலைத்தொடர்களால் மாறுப மாறுபட அடைகின்றன உயரமான பகுதியில் அமைந்துள்ள இடங்கள் சமவெளிகள் உயரமான பகுதியில் அமைந்துள்ள இடங்கள் சமவெளி சமவெளி பகுதிகளை விட குளிர்ந்து காணப்படுகின்றன இதற்கு காரணம் வளிமண்டலம் கீழிருந்து கீழிருந்து வெப்பம் ஏற்படுவதால் ஆகும் உதாரணமாக ஊட்டி கொடைக்கானல் திருச்சிராப்பள்ளியை விட குறைந்த வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளது உங்களுக்கு தெரியுமா பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெப்பநிலையானது சுமார் ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து செல்சியஸ் என்ற விகிதத்தில் குறைகின்றது இப்போ பாருங்கள் பதினேழு சென்டிமீட்டரில் வந்து இரநூறு மீட்டர் இரண்டாயிரம் மீட்டரும் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் வந்து ஆயிரம் மீட்டரும் முப்பது சென்டிமீட்டர் முட் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கடல் மட்டமும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கடலிலேருந்து தூரம் செய்முறை உங்களிடம் உங்கள் தாயாரிடம் இரண்டு பாத்திரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் செல்லவும் அதில் ஒன்றில் நீரை நெருப்பி மற்றொன்றில் காலியாக அடுப்பில் வைத்து சூடாக செல்லவும் பிறகு எந்த பாத்திரம் முதலில் சூடாகுது என்பதை கவனிக்கும் காலியாக உள்ள பாத்திரத்தினை நிலத்தோடு நீர் நிரம்பிய மற்றொன்று கடலோடும் ஒப்பிடலாம் நீர் நிரம்பிய பாத்திரத்தினை போலவே கடலானது தாமதமாக வைப்பமுடையது கிரகித்து வெப்பத்தினை வெளியில நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்வது கடற்கரையோர பகுதிகளில் குளிர்ந்த ஈரப்பதம் நிறைந்த காற்று ஆண்டு முழுதும் வீசுவதால் கோடை மற்றும் குளிர் காலங்களில் நிலவும் தட்ப வெப்பத்தினை மாற்றி அமைக்கிறது இவ்வகை காலநிலை சீரான காலநிலை அதாவது யூக்யூரபிள் கிளைமேட் கிளைமேட் அல்லது கடல் ஆதிக்க காலநிலை அதாவது மெரைன் டைம் கிளைமேட் என்று அழைக்கப்படுகின்றன செய்முறை மும்பை மற்றும் டெல்லி டெல்லியின் கோடை மற்றும் குளிர்கால வானிலை வேறுபாடு வேறுபாடுகளை கண்டறிக இதற்கு மாறாக நிலப்பரப்பானது காளி பாத்திரத்தினை போலவே வேகமாக வெப்பமும் குளிர்ச்சியும் அடைகிறது உள் உள்நாட்டு நிலப்பரப்பானது அப்போது வறண்ட வெப்ப காற்றினை உணர்கிறது அங்கு கோடையில் வெப்பம் கடுமையாகவும் மற்றும் குளிர்காலத்தில் குளிர் கடுமையாகவும் நிலவுகிறது இவ்வகையான காலநிலையே தீவிர காலநிலை அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் டைப் ஆஃப் கிளைமேட் மற்றும் கண்ட காலநிலை கண்டென்ஷனல் கிளைமேட் என்று அழைக்கலாம் செயல்முறை உலக வரைபடத்தை கவனித்து வெப்ப பாலைவனங்களை சுட்டி காட்டவும் இந்த பாலைவனங்கள் அங்கு அங்கு அமைவது அமைவதற்கு உருவாகுவதற்கு கடல் நீரோட்டங்கள் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கின்றனர் அதை பற்றி உங்கள் வகுப்பில் விவாதிக்கும் சொல்கிறேன் இப்போ கடல் நீரோட்டங்கள் கடல் நீரோட்டங்கள் வந்து வெப்பநிலையை பொறுத்து
கடலில் பனியாறுகள் உரு பனியா பனியாறுகள் உருவாகாமல் தடுக்கின்றன ஆனால் குளி நீரோட்டங்களானது குளிர்ந்த வறண்ட வானிலையோடு கடலில் பனிப்பாறைகளை உருவாக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டுக்கோங்க வெப்பம் மற்றும் குளிர் நீரோட்டங்கள் சந்திக்கின்ற இடங்கள் முதன்மை மீன்பிடி தளங்களாக இருப்பதற்கான காரணம் மீன்கள் மீன்களின் உணவான கடல்வாழ் நுண்ணியர்கள் அதாவது பிளாங்டன் வளர இங்கு தக தக்க சூழ்நிலையில் நிலவுகிறது அங்கு உருவாகும் அடர் மூடு பணியும் அதாவது ஃபாக் மற்றும் தாழ் மூங்கில்களும் கடல் போக்குவரத்துக்கு கடல் போக்குவரத்தை பாதிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கா காற்றோட்டங்களின் திசைகள் கடல் வீசும் கடல் பகுதியில் இருந்து வீசும் காற்றானது அதிக ஈரப்பதத்தினை கொண்டிருந்ததால் கொண்டிருப்பதால் அவை குளிர்ந்த ஈரமான காற்றாக வீசுகின்றன உதாரணமாக தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் மாறாக நிலத்திலிருந்து வீசும் காற்றுகள் வெப்பத்துடன் வளர்ந்த வெப்ப காற்றாக வீசுகின்றது உதாரணமாக வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் இவற்றில் மழை தருபவை எவை ஏன் என உகி உகித்து ஆராய்க சொல்லுவாங்க இப்போ எல் எல் நினோ விளைவு நமது நாட்டில் பருவ காற்று பெய்தல் அப்படின்னா மோன்சன் ஃபாலர் என்பதை அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி என்றால் என்ன எதனால் எதனால் இவை ஏற்படுகிறது இப்பருவ காற்று பொய்ப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருப்பினும் எல்னினோ என்ற காரணியும் முக்கியமானதாகியது எல்னினோ என்ற ஸ்பானிஷ் மொழியில் குழந்தையின் எஸ் அதாவது கிறிஸ்டின் சைல்டு என்று பெயர் இது கிறிஸ்தும கிறிஸ்துமஸ் காலங்களில் தோன்றி சில மாதங்கள் நீடிக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் சுமார் ஐந்து முதல் ஆறு ஆண்டுகள் ஒரு முறை வெப்பநிலையானது பெரு மற்றும் இக்வாடார் நாட்டு கடகரியங்கள் துரிதமாக அதிகரிப்பதால் அங்கு தாழ் வழுத்த மண்டலமானது ஏற்படுகிறது இது அனைத்து திசைகளிலும் காற்றினை ஈர்க்கின்றது இதன் விளைவாக பசிபிக் பேரலை மற்றும் இந்திய பேரலைகளில் வியாபார காற்றுகள் வலுவிழந்து திசை திசை விளக்கமடைவதால் நீண்ட வளர்ச்சியும் நிலையான இந்தியாவில் ஏற்படு ஏற்படுத்துகிறது எல்லினோ மற்ற விளைவுகளான ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்ட புதர்த்தி மற்றும் வறட்சி இந்தியனேசியில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் பிரேசில் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஏற்பட்ட காட்டு தீ அப்படிங்கிறோம் அடுத்து மனிதனின் ஆதிக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கை போக்கில் இப்போ தொழில் புரட்சியானது பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தல இதன் விளைவாக காடுகள் அளிக்கப்பட்டு பல்வேறு வகையான போக்குவரத்து வசதிகள் பெரிய காரை வீடுகள் பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பல வ பல இதர வசதிகளை பெற்றுள்ளோம் இந்த வளர்ச்சியானது நம் வாழ்க்கையின் போக்கினை சுல சுலபமானதாகவும் சுகா சுகமானதாகவும் மாற்றியமைத்துள்ளது இதன் விளைவாக புவி வெப்பமாதல் குளோபல் வார்மிங் பசுங்குடியில் விளைவு கிரெயின் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் மாசடிதல் பொல்யூஷன் போன்றவை கரியமேள வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு காற்றில் அதிகரிக்க செய்வது செய்துள்ளதாக உணர்கிறோம் இந்த மனித இந்த மனிதனின் ஆதிக்க நகர வெப்பத்தீவுகளை உருவாக்கின்றது நகர வெப்பத்தீவுகள்லாம் அர்பன் ஹீட் ஐஸ்லாண்ட் என்பது ஒரு பெரிய நகரமானது அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை காட்டிலும் அதிக வெப்பத்தோடு இருப்பதாகும் உங்களுக்கு தெரியுமா புவியை வெளியிடும் வெப்ப ஆற்றல் என்பது புவி கதிர்வீச்சல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வெப்பநிலை புவியை பெறும் ஒளி மற்றும் வெப்பத்திற்கு மூலாதாரம் சூரியனாகும் சூரியனானது மிக குறைந்த அளவு சூரிய கதிர்வீச்சலை பெறுகின்றது மேலும் இது புவி மேற்பரப்பை அடைய எட்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றன சூரிய நிமிடம் வரும் சூரிய கதிர்வீச்சலை வெப்பம் என அழைக்கப்படுகிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு நாளில் நிலவு அதிக அளவு நிலவு ஒரு நாளில் நிலவும் அதிக அளவு மற்றும் குறைந்த அளவு வெப்பம் வெப்பநிலைக்கு இடையே உள்ள வெப்பநிலை வேறுபாட்டை நாள் வெப்ப பரவல் டியூரனல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் என அழைக்கப்படுகிறது கதிர்வீச்சிலிருந்து பூமி பெறும் வெப்ப ஆற்றலானது மூன்று வழிகளில் செயல்படுகிறார் அவைகளான வளிமண்டலத்தில் கதிர்வீச்சல் ரேடியேஷன் முறையிலும் நிலத்தில் கடத்தல் கண்டக்ஷன் முறையிலும் நீரில் வெப்ப சலனம் கன்வென்ஷன் முறையிலும் நடைபெறுகிறது பூமியின் வளிமண்டலமானது சூரிய கதிர்வீச்சலை ஐசோலேஷன் புவி கதிர்வீச்சலால் அது டெரிட்டரியல் ரேடியேஷன் புவி புவி கதிர்வீச்சலால் அதிக வெப்பமடைகிறது இப்போ அவருங்க வளி வளிமண்டத்தில் உள்ள மூலங்கள் நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தெட்டு சதவீதமும் ஆக்சிஜன் இருபத்தோரு சதவீதம் மற்ற வகைகள் வந்து ஒரு சதவீதம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு வருடத்தின் வெப்பமான மாதத்தின் வெப்பநிலைக்கும் குளிரான மாதத்தின் வெப்பநிலைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு வெப் ஆண்டு வெப்பநிலை பரவல் ஏனவல் ஏனவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அனுப்பும் புவி வளிமண்டலம் புவி வளிமண்டலமானது வாயுக்களால் சூழப்பட்டுள்ளது இவை புவி ஈர்ப்பு விசையினால் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது புவி வளிமண்டலமானது வாயுக்களின் கலவினால் ஆனது வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் முக்கிய வாயுக்களான நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆர்கன் நியான் ஹீலியம் கிரிப்டான் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஓசன் ஆகியவை குறைந்த அளவு காணப்படும் வாயுக்களம் இவை தவிர நீராவி மற்றும் தூசுக்களும் வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் இவையே வானிலை மாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகின்றன வளிமண்டலத்தில் உயர்த்திற்கு ஏற்ப வாயுக்களின் அளவோடு வேறு வேறுபடுகிறது அவை பூமியின் மேற்பரப்பில் அருகில் அடர்த்தி அதிகமாகும் உயரம் அதிகரிக்க அதிக குறைந்து கொண்டே காணப்படுகின்றன குறைந்த வளிமண்டலம் அதன் பண்புகளின் அடிப்பில் நான்கு அடுக்குகளாக பிரிக்கணும் அவை வந்து அடியடுக்கு ட்ரோப்போஸ்பியர் படையடுக்கு ஸ்டேட்டோஸ்பியர் அயனியடுக்கு ஐனோஸ்பியர் மற்றும் வெளியடுக்கு எக்ஸோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அடியடுக்கு அடியடுக்கு பு
பூமத்திரைகள் பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வரையிலும் பரவி காணப்படுகிறது வானிலை மூலங்களான வெப்பநிலை காற்று காற்றின் அழுத்தம் மேகங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் மழைப்பொழிவு ஆகிய அனைத்து மாற்றங்களும் இந்த அடுக்கினிலே நடைபெறுகிறது உயரம் அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப வெப்பநிலை குறைவது இந்த அடுக்கில் மட்டுமே மட்டுமே ஆகும் சேனி அடுக்கனா குரோபோபாஸ் என்ற மெல்லி அடுக்கானது அடியடுக்கு மற்றும் படையடுக்கு இடையிலே அடியடுக்கு மற்றும் படையடுக்கு இவைகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது உங்களுக்கு தெரியும் வானியையை வானியல் வானியலியல் என்பது வளிமண்டலத்தை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் ஆகும் மேலும் வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நிகழும் வானிலை மாற்றங்களை உற்று நோக்குவதாகும் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் வளிமண்டல அமைப்பு கொடுத்துருவாங்க பூமத்திரகை துருவம் எட்டுலேருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வந்து வந்து சேனிய சேனிய அடுக்கு அல்லது அடியடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே பார்த்திங்கன்னா எட்டுலேருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் பார்த்தோன்னா மீ ஒளி அடுக்கு மீ ஒளி அடுக்கு அப்படின்னா அது வந்து அது வந்து படையடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து வானிலை பலூனும் ஜெட் விமானமும் போகுது எண்பதுலேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் வருது பார்த்திங்கன்னா வெளியடுக்கு இருக்கும் அதாவது ஐனி ஐனி அடுக்கு இருக்கும் அந்த ஐனி அடுக்கில் வடமுனை வானுது வானுதிரிப்பு அயனிகள் இருக்கக்கூடியது ஐநூறுக்கு மேலே போனால் வெளியடுக்கு செயற்கைக்கோள் இருக்குது இப்போ அடுத்தது படையடுக்கு படையடுக்கானது புவியின் மேற்பரப்பில் சுமார் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை பரவி காணப்படுது ஜெட் விமானங்கள் இந்த அடுக்கில் தான் பயணிக்கிறது படையடுக்கின் உச்சி விளிம்பில் ஓசன் வாயு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது இவை சூரியன் மிழந்த ஒரு புறவாத கதிர்களை வடிகட்டி கொடுத்துவதிலிருந்து பாதுகாக்கிறது சூரியனிடமிருந்து வரும் வடிகட்டப்படாத கதிர்களானது உயிரினங்களின் திசுக்களை அளிக்கும் ஆற்றல் கொண்டவை இவை புவியின் மீது வாழும் அனைத்து உயிரினங்களின் ஓசன் வாயு மிக முக்கியமானதாகும் இந்த அடுக்கு சம வெப்ப அடுக்கு அது ஐசோ தெர்மல் லேயர் மற்றும் ஓசன் அடுக்கு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது படையடுக்கின் தொடர்ந்து மீண்டும் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு காணப்படுது இவை மீ ஒளி அடுக்கு அதாவது ஸ்டேட்டோ ஸ்டேட்டோஸ்பியர் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து அயனி அடுக்கு அயனி அடுக்குக்கு அயனி அடுக்கு புவியின் மேற்பரப்பில் எண்பதுலேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரை பரவிக்கானது இது அயனி அடுக்கு என்று அழைக்கப்பட்ட காரணம் வளிமண்டலத்தில் இப்பகுதியில் சூரிய கதிர்கள் மின் செறி ஊட்டப்படுவதால் அயன் செலாகம் இவை வானிலை அலைகளை பூமிக்கு திரும்பி அனுப்புவதால் நவீன தொலைத்தொடர்புக்கு மிகவும் உதவுகிறது ஒரு திறன் ஒரு திறன் பொன்னொல்லி என்று அழைக்கப்படும் வண்ணமயமான காட்சி அமைப்பினை வடகோளத்தில் வடமுனை வடமுனை வட எதிரொலி அல்லது வட துருவ வானொலி மற்றும் தென்கோளத்தில் தென்முனை வளரொலி அல்லது தென்துருவ வானொலி ஆகியவையும் இங்கே காணப்படுகிறது அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஏரோரஸ் நார்த்தன் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏரோரஸ் போரலன் சவுத்தன் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏரோனோ ஆஸ்ட்ரலன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா கதிர்வீச்சியல் அதாவது ஏரோலாஜி என்பது வானியலின் அதாவது மெட்ரோலாஜின் ஒரு பிரிவு ஆகும் வளிமண்டலத்தின் பலூன்கள் வானூர்திகள் மற்றும் செயற்கை கோள்களை பயன்படுத்தி ஆராய்வதாகும் கதிர்வீசலானது ஓசன் அடுக்கு சூரிய கதிர்வீச்சி நீண்ட அலைவரிசினை கொண்ட கதிர்வீச்சி ஆகியவற்றையும் ஆராய்கிறது சுருக்கமாக கூறுவதன வளிமண்டலத்தின் மேல் அடுக்கினை பற்றி படிப்பதாகும் இப்போ வெளியடுக்கு வெளியடுக்கு என்பது வளிமண்டலத்தில் மிக உயர்ந்த அடுக்காகும் எக்ஸோஸ்பியர் அடுக்கானது பெருமளவு ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஈலியன் வாயுக்களை கொண்டதும் சில சமையல் இவை அண்டவெளியின் புறப்பகுதியாகவே கருதப்படுகிறது இப்போ வெப்ப மண்டலங்கள் புவியின் வெப்ப ம வெப்பநிலையானது அதன் அச்ச அச்சரேகை அளவு உயர்வதற்கு ஏற்ப வெப்பநிலையின் அளவும் குறையும் என்பதை முன்பே கற்றிருந்தோம் இதன் அடிப்படையில் புவியானது வெப்ப மண்டலங்கள் மிதவெப்ப மண்டலங்கள் மற்றும் குளிர் மண்டலங்கள் என பிரிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா வெப்பநிலையை அளக்க உதவும் உபகரணத்தின் பெயர் வந்து வெப்ப மாநிலம் தெர்மோமீட்டர் வரைபடத்தில் ஒரே அளவுடைய வெப்பநிலையை கொண்டிருக்கும் இடங்களை இணைக்கும் கற்பனை கோ கற்பனை கோட்டிற்கு சம வெப்ப கோடுகள் அதாவது ஐசோடேம்ஸ் என்று பெயர் இப்போ வெப்ப மண்டலத்தை பார்க்கலாம் கடக ரேகைக்கும் இருபத்தி மூணரை டிகிரி வடக்கு மகர ரேகைக்கும் இருபத்தி மூணரை டிகிரி தெற்குக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வெப்ப மண்டலமானது காணப்படுது அவை சூரியனின் செங்குத்து கதிர்வீச்சினை பெறுவதால் மற்ற மண்டலங்களை விட வெப்பமாக காணப்படுகிறது செயல்முறை உங்களுக்கு வெப்பச்சந்தி அதாவது சம்மர் சோலடெக் மற்றும் குளிர் சந்தினா விண்டர் சோலடெக் பற்றி தெரியுமா அவை எப்போது ஏற்படுகிறது என்றும் அதன் அம்சங்களையும் வரிசைப்படுத்துக்கணும்னு கேட்குறாங்க அடுத்தது மித வெப்ப மண்டலம் கடக ரேகைக்கு இருபத்தி மூணரை வடக்கும் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கும் அறுபத்தி ஆறரை வடக்கு இடைப்பட்ட பகுதியும் வட மித வெப்ப மண்டலம் என்றும் அதே மகர ரேகைக்கு இருபத்தி மூணு டிகிரி தெற்குக்கும் அட்டான் அண்டார்டிகா வட்டத்திற்கு அறுபத்தி ஆறரை டிகிரி தெற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் தென் மித வெப்ப மண்டலம் என்று கூறுவோம் இந்த இடங்களானது எப்பொழுதும் சாய்வான சூரிய கதிர்வீசலை பெறுவதால் வெப்ப மண்டலத்தை விட குறைவான வெப்ப நிலையை கொண்டிருக்கும் அடுத்து குளிர் மண்டலம் ஆர்டிக் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கும் அதாவது அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வடக்கு முதல் துருவத்திற்கும் தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை அண்டார்டிகா வட்ட பகுதியும் 
அண்டார்டிகா வட்டத்திற்கு அறுபத்தி ஆறு டிகிரி தெற்கிலிருந்து தென் துருவத்திற்கு தொண்ணூறு தெற்கு இடைப்பட்ட பகுதியையும் குளிர் மண்டலம் என்று அழைக்கப்படும் இவை எப்போதும் மிகவும் சாய்வான சூரிய வெப்ப கதிர்வீசலை பெறுவதால் மற்ற மற்ற மண்டல மண்டலங்களை விட குளிர்ச்சியாகவும் காணப்படும் உங்களுக்கு தெரியுமா வெப்பத்தினை மூன்று அளவுகளில் கணக்கிடுகிறோம் அவை ஒன்று வந்து செல்சியஸ் ரெண்டாவது ஃபேரன்ஹீட் மூணாவது கெல்வின் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த உலகின் வெப்ப மண்டலங்களை பாருங்கள் இது பாரு வெப்ப மண்டலம் தென் மித வெப்ப மண்டலம் வட வித வெப்ப மண்டலம் தென் குளிர் மண்டலம் வட வட குளிர் மண்டலம் பாருங்கள் இருபத்தி மூணு டிகிரி வடக்கு இது இருபத்தி மூணு டிகிரி தெற்கு அறுபத்தி ஆறு டிகிரி தெற்கு தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு மேலே பாருங்கள் இருபத்தி மூணு டிகிரி வடக்கு அறுபத்தி ஆறு வடக்கு தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கு அப்படிங்கிறது அங்கே வரும் இங்கே வந்து கடக ரகை மகர ரகை கீழே கீழே பாருங்கள் பாருங்கள் பூமத்தி ரகை மக மேலே கடக ரகை ஆர்டிக் வட்டமும் கீழே மகர ரகை அண்டார்டிகா வட்டமும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ காற்றின் அழுத்தம் காற்று அழுத்தம் காற்றின் அழுத்தமானது புவியின் மேற்பரப்பில் காற்றின் நிறையினால் ஏற்படுத்தும் அழுத்தமே ஆகும் கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தம் சராசரி அளவு ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லியன் பார்கள் ஆகும் காற்றழுத்தத்தின் கிடைமட்ட பரவலானது ஒரு இடத்தில் நிலவும் வெப்பநிலையே தீர்மானிக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிட பயன்படும் உபகரணம் அல்லது கருவிக்கு வந்து அழுத்தமானது பேரோமீட்டர் ஆகும் வளிமண்டலத்தின் அழுத்தமானது எப்பொழுதும் வளிமண்டல வெப்பநிலையோடு எதிர்மறையாக எதிர்மறையாக தொடர்புடையது அதிக அழுத்த அதிக அழுத்த மண்டலங்கள் குறைந்த வெப்பநிலை நிலவும் பகுதிகளில் உருவாகிறது இப்போ பூமத்தி ரகை தாழ்வழுத்த மண்டலம் இந்த மண்டலமானது ஐந்து டிகிரி வடக்கு முதல் ஐந்து டிகிரி தெற்கு தெற்கு அச்சரகை பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது இப்பகுதியில் சூரிய கதிர்கள் ஆண்டு முழுதும் செங்குத்தாக வெளிகின்றது அதிக வெப்பநிலை காரணமாக அங்குள்ள காற்று வெப்பமடைவதால் லேசகி மேலெழும்பி தாழ்வழுத்த நிலையை உருவாக்கின்றது இந்த மண்டலத்தின் இந்த மண்டலத்தினை அமைதி மண்டலம் அதாவது பெல்ட் ஆஃப் கிளைம் அல்லது டோல் ட்ரம்ஸ் டோல் ட்ரம்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் துணை அயன து துணை அயன உயர் அழுத்த மண்டலங்கள் இந்த மண்டலமான இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி வடக்கு மற்றும் தென் அரை குளத்தில் அமைந்துள்ளது வெப்ப மண்டலத்திலிருந்து மேலெலும்பிய காற்று குறைந்த வெப்ப நிலத்தின் வெப்பநிலையின் காரணமாக குளிர்ந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி அச்சரகை பகுதிகளில் தரை பகுதியை நோக்கி கீழறங்குகிறது பண்டைய காலங்களில் வணிகர்கள் இந்த மண்டலத்தின் வழியாக அமைதி மண்டலத்தை நோக்கி கப்பல் பயணம் செய்யும் போது கப்பலின் எடையினை குறைப்பதற்காக குதிரைகளை கடலில் வீசியுள்ளனர் எனவே இம்மண்டலமானது குதிரை அச்ச அதாவது ஆர்ஸ் லட்டூட் என்று அழைக்கப்படுது உங்களுக்கு தெரியுமா சம அழுத்த கோடுகள் என்பவை ஒரே அழுத் ஒரே அளவுள்ள காற்றழுத்தத்தினை கொண்ட வெவ்வேறு இடங்களை இணைக்கும் கற்பனை கோடுகளாக துணை துருவ தாழ்வழுத்த மண்டலங்கள் இம்மண்டலமானது அறுபது டிகிரி முதல் அறுபத்தைந்து டிகிரி வரை வட மற்றும் தென் கோலங்களில் அமைந்துள்ளது புவி சுழற்சியின் காரணமாக இங்குள்ள காற்று வெளியேறுதால் வெளியேறுதல் தாழ்வழுத்தம் உருவாகிறது துருவ உயர் அழுத்த மண்டலங்கள் துருவ பகுதிகளில் இந்த இந்த அழுத்த மண்டலமானது அமைந்துள்ளது சூரிய கதிர்களானது மிக மிகவும் சாய்ந்த நிலையில் துருவ பகுதிகளின் மீது விழுகிறது இதன் விளைவாக குறைந்த வெப்பநிலையும் கனமான காற்று மற்றும் உயர் அழுத்தத்தையும் உருவாக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் உலகின் முதன்மை அழுத்த மண்டலங்கள் மேலே இருந்து பார்க்கலாம் துருவ இந்த பக்கம் எதுவும் இல்லை இருங்க துருவ உயர் அழுத்த மண்டலம் தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கில் இருக்கிற அது துணை துருவ தாழ்வழுத்த மண்டலம் அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் இப்போ துணை அயன உயர் அழுத்த மண்டலங்கள் வந்து இருபத்தைந்துல முப்பத்தஞ்சு டிகிரியும் அதே வந்து அழுத்த மண்டலங்கள் தாழ்வழுத்த மண்டலம் அதாவது பூமத்திரையே தாழ்வழுத்த மண்டலம் அல்லது இது வந்து அமைதி மண்டலம் சொல்லுவாங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஐந்து டிகிரி வடக்குலேருந்து ஐந்து டிகிரி தெற்கு வரைக்கும் துணை அயன உயர் அழுத்த மண்டலம் வந்து இருபத்தைந்து டிகிரி தெற்குலேருந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி தெற்கு வரைக்கும் அதே துணை துருவ தாழ்வழுத்த மண்டலம் அறுபது டிகிரி தெற்குலேருந்து அறுபத்தஞ்சு டிகிரியும் துணை உயர் அழுத்த மண்டலம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி தெற்குலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து காற்றுகள் உங்களுக்கு தெரியுமா காற்றின் வேகம் மற்றும் வீசும் திசையினை அளவிட காற்று மனை ஹேனோமீட்டர் என்ற கருவி பயன்படுத்துது காற்று வீசும் திசையினை குறிப்பதற்கு காற்று திசை காட்டு விண் விண்டு வேன் என்ற கருவி பயன்படுகிறது கிடைமட்டமாக நகரும் வாயு உள்ள காற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக காற்றானது உயரழுத்த பகுதியிலும் தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி நகருது காற்றின் வேகமானது நிலப்பரப்பில் கிலோமீட்டர்களில் அல்லது மைல்களிலும் மற்றும் கடல்களில் கடல் மைல்களில் அதாவது நா நாட்டிக்ஸ் என்ற அளவிலும் குறிப்பிடப்படுது உங்களுக்கு தெரியுமா பூமியின் மீது நகரும் பொருட்கள் அனைத்தும் காற்று மற்றும் பேரிலை நீரோட்டங்கள் உள்பட புவி சுழற்சியின் காரணமாக வடகோலத்தில் வலப்புறமாகவும் தென் தென்கோலத்தில் இடப்புறமாக வெளியே செல்கிறது இந்த இந்த மாற்றமில்லா விதி வந்து பெரல் விதி அல்லது கொரியாலிசிஸ் விசை என்று அழைக்கப்படுது காற்றினை வகைப்படுத்த காற்று உருவாகும் இடம் மற்றும் வீசும் காலம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையாக கொண்டு கீழ்கண்டவாறு வகைப
பருவ காற்றுகள் நிலக்காற்றுகள் கடல் காற்றுகள் இருக்குது அப்போ தலை காற்றுகள் தலை காற்றுகள் இது வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது மாறும் காற்றுகள்னால் சூறாவளிகள் எதிரி சூறாவளிகள் இருக்குது இப்போ கோல் காற்று பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு முழுதும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்க நோக்கி வீசும் காற்றுகளான கோல் காற்றுகள் என்ன அழைக்கப்படுது முதன்மையான கோல் காற்று கீழ்கண கீழே கொடுக்கப்படுது வியாபார காற்றுகள் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் அயன மண்டலங்களுக்கு இடையே வீசுகிறது இவை வட வட கோலத்தில் வடகிழக்கு வியாபார காற்றாகவும் மற்றும் தென் கோலத்தில் தென்கிழக்கு வியாபார காற்றாகவும் வீசுகிறது வரலாற்று காலங்களில் கடற்பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் இவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததால் அவை இவ் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இவ்வகையான காற்றுகள் சீரானதாக மற்றும் நிலையானதாக குறிப்பாக கடல் பரப்பில் வீசக்கூடியது பெரல் விதியின் படி இவ்வகையான காற்றானது விலகி காற்றானது விலகி வீசுகின்றனர் மேலை காற்றானது அத வெஸ்டர்லைன்ஸ் இரு கோலங்களிலும் துணை அயன மண்டல உயரழுத்த பகுதியிலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி வீசுகின்றது வடகோலத்தில் தென் மேலை காற்றுகளாகவும் மற்றும் தென் கோலத்தில் வட மேலை கால வட மேலை காற்றுகளாகவும் வீசுகின்றன பூமியின் சுழற்சி காரணமாக இவ்வகை காற்றுகள் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வீசுகின்றன அடுத்து துருவ கற்றுகள் போலார் வீணு சொல்லுவாங்க துருவ உயரழுத்த பகுதியிலிருந்து துணை துருவ தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி வீச நோக்கி கீழே காற்றுகள் வீசுகின்றன இவை கடுங்குளிர் காற்றுகளாகும் இந்த காற்றுகள் உள்நாட்டு பகுதிகளை நோக்கி ஊடுருவுகின்றன உதாரணமாக அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஆனால் இவை இந்தியா இந்தியாவில் இவை இமயமலை தொடர்களினால் தடுக்கப்படுகிறது அடுத்து பருவகாலம் மற்றும் பகுதி நேர காற்றுகள் புவியின் மீது ஏற்படும் வெப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிராதல் நிகழ்ச்சியினால் உருவாக்கப்படும் வேறுபாட்டின் காரணமாக இக்காற்றுகள் தோற்றுவிக்கப்படுது இவ்வகை காற்றுகள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டும் வீசுகின்றன அடுத்து பருவ காற்றுகள் மான்சூன் என்ற சொல்லானது மவுன்சிம் மவுன்சிம் என்ற அரபி அரேபிய சொல்லிலிருந்து பெறப்படுது அதன் பொருட்கள் வந்து பருவ காலங்கள் சீசன் என்பதாகும் பருவ காற்றுகள் வந்து தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் மற்றும் வடகிழக்கு பருவ காற்றுகள் என பிரிக்கப்படுகின்றன தென்மேற்கு பருவ காற்று வந்து தென்னிந்தியா மற்றும் தென் பசிபிக் பேரலைகளிலிருந்து ஆசியா பகுதியை நோக்கி வீசுகின்றன மாறாக வடகிழக்கு பருவ காற்று ஆசியாவின் உயர் அழுத்த பகுதிகளில் இருந்து இந்தியா மற்றும் பசிபிக் பேரலையை நோக்கி வீசுகின்றது இக்காற்றின் காற்றுகளின் முழு விவரங்கள் அடுத்த வரும் வகுப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கடல் காற்று பகற்பொழுது நிலமானது அருகில் உள்ள நீர்நிலைகளை விட வெப்பமாக உள்ளது அதன் விளைவாக உ தாழ்வழுத்தம் நிலத்தின் மீது மீதும் உயரழுத்தம் நீர் பரப்பின் மீதும் உருவாகிறது இதன் காரணமாக ஈரப்பதம் மிகுந்த குளிர்ந்த தென்றலானது பிந்திய மலை பிந்திய ம மாலை பொழுதில் கடலிலிருந்து நிலத்தை நோக்கி வீசுகிறது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கடலில் குறைந்த வெப்பநிலையிலிருந்து உயர் உயர் தாழ்வின கடல் வந்து வந்து கடலில் பார்த்தீங்கன்னா உயர் வெப்பநிலை நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உயர் வெப்பநிலை மற்றும் தாழ்வழுத்தம் குறைந்த வெப்பநிலை மற்றும் உயர் அழுத்தம் இருக்குது இந்த அப்படியே இந்த தாழ்வழுத்தம் வந்து அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகி இதாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செயல்முறை கோடையில் நண்பொ நண்பொழுதில் மக்கள் கடற்கரைக்கு செல்லாமல் மாலையில் செல்வதற்கான காரணம் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க நிலக்காற்று இரவு பொழுது நிலமானது அருகில் உள்ள நீர்நிலைகளை விட குளிர்ச்சியாக கொள்ளுது அதனால் நிலத்தின் மீது உயர் அழுத்தம் உயர் அழுத்தம் நீர் நீர் பரப்பின் மீது தாழ்வழுத்தத்தை உருவாகிறது எனவே குளிர்ந்த வறண்ட காற்றானது அதிகாலை பொழுது நிலத்திலிருந்து நீர் பரப்பை நோக்கி வீசுகிறது செய்முறை மீனவர்களுக்கு நிலக்காற்று எவ்வாறு மீன் பிடிக்க உதவுகிறது என்பதை கூறுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் குறைந்த வெப்பநிலை நிலத்தில் வந்து உயர் அழுத்தம் இருக்குது அந்த உயர் அழுத்தம் வந்து அதிக வெப்பநிலை இருக்கக்கூடிய தாழ் அழுத்தம் அடுத்தாண்ட கடலில் போயிட்டு வெப்பமான காற்று மேலெழும்பி மேலே போய் குளிர் அழிந்து குளிர் இழந்த காற்று வந்து நிலத்தில் மழை கீழே இறங்குறது இது வந்து இரவு பொழுதில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உலகின் கோல் காற்றுகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துருவ உயர் அழுத்தம் தொண்ணூறு டிகிரியிலும் துருவ மேலை காற்று அப்படிங்கிறது வந்து அறுவ அது இருக்குது துருவ துணை துருவ தாழ்வழுத்தத்துக்கு மேலே இருக்குது அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி டிகிரியும் அதே வந்து இப்போ துணை அயன தாழ்வழுத்தம் மு இருபத்தஞ்சி இல்லை முப்பத்தி முப்பத்தஞ்சு வடக்கில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மேலை காற்று அல்லது எதிர் வியாபார காற்று அடிக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு வியாபார காற்று அடிக்குது பாருங்கள் வடகிழக்கு வியாபார காற்று அடிக்குது அடுத்து பூமத்தி ரேகை தாழ்வழுத்தம் அல்லது லோடல் காற்றுகள்னு எதோ சொல்லிருக்காங்க டோ டோடல் நீரோட்டங்கள் எதோ சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இது ஐந்து டிகிரி வடக்கிலேருந்து ஐந்து டிகிரி தெற்கு வரைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முப்ப இருபத்தைந்து டிகிரி தெற்குலேருந்து முப்பத்தைந்து டிகிரி துணை அயன அயன உயர் அழுத்தத்தில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தென்கிழக்கு வியாபார காற்றுகள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேலை காற்று அல்லது எதிரி வியாபார காற்று இருக்குது அதுக்கப்புறமா அறுபத்தைந்து டிகிரி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தைந்து டிகிரி தெற்கில் துணை துருவ தாழ்வழுத்தம் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காற்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் துருவ உயர் அழுத்
மாற்று காட்டுகள் மாறும் காட்டுகளுக்கு ஒரு நிலையான இடமோ திசையோ கிடையாது இவ்வகை காட்டுகள் வீசும் திசை மற்றும் வேகமான இடத்தை இடத்திற்கு இடம் வேறுபடுகிறது இப்போ புயல்கள் சூறாவளி உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா மே மேலே பாருங்கள் சூறாவளிகள் வெளியேறும் காற்று கீழிறங்கும் காற்று சுறான மலைத்தடம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டிடுங்க பாருங்கள் தாழ்வழுத்தம் மற்றும் சூறாவளி கண் அது கட்டிடுங்க புயல் என்பது தாழ்வழுத்த அமைப்பின் மையமாகும் அவை காற்றினை அனைத்து திசைகளும் ஏற்கின்றது மேலும் அவை கனத்த மலை மற்றும் அதிவேக காற்றுடலும் தொடர்புடையது புயலின் மைய பகுதி வெற்றிடுவாங்க அதுவே புயல் கண் ஐ ஆஃப் தி சைக்ரோன் எனப்படுகிறது இவை உருவாகும் இடம் மற்றும் அமைவிடத்தை பொறுத்து புயல் காற்று டைப்பூன்கள் மற்றும் அரிக்கோன்கள் என்று அழைக்கப்படுது அவை வடகோளத்தில் எதிர் எதிர்கடிகார எதிர்கடிகார சுற்று பாருங்கள் வடகோளத்தில் எதிரடிகார சுற்றிலும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நேர்கடிகார சுற்றிலும் சுத்தம் அவை பாருங்கள் மேலே அவை வடகோளத்தில் எதிர்கடிகார சுற்று திசையிலும் தென்னரிகத்தில் கடிகார சுற்றாகவும் நகர்கிறது இந்த தாழ்வழுத்த அமைப்பு நீர் பரப்பில் உருவாகும் போது அவை மிக வன்மையானதாகும் மற்றும் மலைப்பொழிவினும் உருவாக்கியது எதிர் சூறாவளிகள் எதிர் சூறாவளி என்பது உயர் அழுத்த அமைப்பை அமைப்பின் மையமாகும் இங்கிருந்து காற்று வெளி திசையை நோக்கி நகர்கிறது இவை தெளிவான வானிலையோடு தொடர்புடையதால் மலைப்பொழிவை கொடுப்பதில் எதிர் சூறாவளிகள் வடகோளத்தில் காற்று கடிகார சுற்று திசையிலும் தென் கோலத்தில் எதிர்கடிகார சுற்று திசையிலும் நகர்கிறது பெரும்பாலான இவை நிலப்பரப்பின் மேல் உருவாகுதால் அவை அவை வறண்டே காணப்படுது இப்போ தலக்காற்றுகள் கொடுத்துறேன் தலக்காற்று ஒரு சிறிய பரப்பில் குறுகிய காலத்திற்கு சில சிறப்பான குண அதிசயங்களோடு வீசுகின்றது இவ்வகை காற்று அனைத்து அனைத்து காற்றுகளும் பெரும்பாலான பகுதி நேர பகுதி நேர காற்றுகள் காற்றுகளாகவும் தள பெயர்களையும் கொண்டுள்ளது சில தலக்காற்றுகள் பெயர்களையும் அதனோடு தொடர்புடைய தொடர்புடைய இடங்களையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வெப்ப தலக்காற்றுகள் குளி தலக்காற்றுகள் நடந்திருக்கு இப்போ வெப்ப தலக்காற்றுகளை பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து பிரிக் ஃபில்டர் அப்படிங்கிறதும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் வந்து சீனுக் அப்படிங்கிறதும் வட இத்தாலியில் வந்து பான் அப்படிங்கிறதும் சகாரா பாலைவனத்தில் வந்து சிராக்கோ அப்படிங்கிறதும் இந்தியா தா இந்தியாவின் தார் பாலைவனத்தில் லூ அப்படிங்கிறதும் இப்போ குளிர் தலக்காற்றில் இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் வந்து ஆர்மத்தான் அப்படிங்கிறதும் ஆல்ஸ் மலையில் வந்து மிஸ்டரல் அப்படிங்கிறதும் ரஷ்யாவில் வந்து புர்கா அப்படிங்கிறதும் மெக்சிகோ மலைகூடலாம் நார்ட் அப்படிங்கிறதும் அர்ஜென்டினாவில் வந்து பாம்பெரா அப்படிங்கிறதும் அதோட பேர் பெயர்கள் இருக்குது இப்போ மேகங்கள் அல்லது முகில்கள் வளிமண்டலத்தில் நீராவியானது நீர் சுருங்குதல் மூலம் நுண்ணிய நீர் திரைவேலைகளாகவோ அல்லது பணிகளாகவோ மாறுவதன் மாறுபடுவதன் தொகுப்பே மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது வளிமண்டலத்தில் மிகந்து கொண்டிருக்கும் நுட்பமான நீர் துளிகளே மேகங்களை உருவாக்கின்றது மேகங்களின் வடிவம் மற்றும் காணப்படும் உயரத்தின் அடிப்படையில் கீற்று மேகங்கள் படை மேகங்கள் திரள் மேகங்கள் மற்றும் கார்படை மேகங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கே பாருங்கள் கீழே திரள் மேகங்கள் அதுக்குமா கார் கார் திரள் மேகங்கள் கார்பண்டை மேகங்கள் படை மேகங்கள் படை திரள் மேகம் இடைப்படை மேகங்கள் இடைப்படை திரள் மேகங்கள் கீற்று படை மேகங்கள் கீற்று திரள் மேகங்கள் கீற்று மேகங்கள்னு இருக்குது ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் பாருங்கள் இந்த இந்த பேர்லாம் இதில் இருக்குது அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கீற்று மேகம் படை மேகம் திரள் மேகம் கார்படை மேகம் இப்போ கீற்று மேகங்கள் பார்த்தோன்னா கீற்று மேகங்கள் உயர் மேகங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் இவை கடல் மாற்றத்தில் ஏறத்தில் ஐயாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகின்றது இயற்கையிலே இவை வறண்டும் பனி கட பனிப்படிகங்களை கொண்டும் உள்ளதால் ஒரு ஒருபோதும் மலைப்பொழிவினை கொடுப்பதில்லை இம்மே இம்மேகங்கள் நீண் நீண்டவைகளாகவும் நார் போன்ற அமைப்பினை கொண்டதாகவும் வளைந்த வளைந்தும் முனைகளில் சுருள் போன்ற அமைப்பும் இல்லாததா இல்லாததாகவும் காணப்படும் படை மேகங்கள் ஸ்டேஷன் படை மேகங்கள் கடல் மாற்றத்திலிருந்து இரண்டா இரண்டாயிரம் மீட்டருக்கும் இடையிலே உருவாவதால் தாழ்வு மேகங்கள் எனப்படுகின்றன ஒரே மாதிரியாகவும் அடர் சாம்பல் நிற விரிப்பு போன்ற தேற்றத்தையும் கொண்டிருக்கும் இவை சிறு துறல்களிலே பனிப்பொழிவியை கொடுக்க வல்லது திரள் மேகங்கள் அதாவது காமுலாசன் சொல்லுவாங்க திரள் மேகங்கள் நடுத்தர மேகலம் இதன் தேற்றமானது மிருதுவான வெடித்த பருத்தியை போன்று காணப்படும் திரள் மேகங்களும் தனித்தனியாகவோ அல்லது அணிய அணியாகவோ அல்லது சிறிதாகவோ காணப்படும் இவ்வகை மேகங்கள் மலைப்பொழிவை மின்னல் மற்றும் இடி ஆகியவற்றை தொடர்புடையது இவை கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் பனிரெண்டாயிரம் மீட்டர் உயரம் வரை காணப்படும் அடுத்து கார்படை மேகங்கள்னா நிம்புஸ் கார்படை மேகங்களானது செங்குத்தான மேகங்களாகவும் கருமை அல்லது சாம்பல் நிறத்தில் அடர்த்தியாக காணப்படும் கனத்த மலைப்பொழிவினை கொடுப்பதால் இவை புயல் அல்லது மலை மேகங்கள் என அழைக்க என்ன அழைக்கப்படுகிறது மலைப்பொழிவு மலைப்பொழிவு எனப்படும் மு முகி முகில்களில் இருந்து பூமியை நோக்கி விழும் நீர் துளியாகும் மலைப்பொழிவின் இயக்கமானது நீர் ஆவியாதல் தொடங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் நீர் சுருங்குதல் சுருங்க சுருங்குதலாக தொடங்க தொடங்குகிறது பிறகு முகில்கள் உருவாகி அவை மலைப்பொழிவிற்கு காரணமாகுது மலைப்பொழிவு வெப்பசன மலை ம வெப்பசலான மலை மலை தடுப்பு மலை மற்றும் புயல் மலை என வகைப்படுத்தப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா மலை சாரி உங்களுக்கு தெரியுமா மலை அளவை 
அளவிட பயன்படும் உபகரணம் கருவி மலை மானி ஆகும் வரைபடத்தில் ஒரே அளவுடைய மலை அளவை கொண்டிருக்கும் இடங்களை இன்றைக்கும் கற்பனை கோட்டிற்கு சம மலை கோடு அது ஐசோ ஐட்ஸ் என்று பெயர் வெப்ப சனமலை சூரிய கதிர்கள் பூமத்தி ரேகை பகுதியில் செங்குத்தாக விடுவதால் வெப்பமா வெப்பமான பகுதியாக உள்ளது இப்போ காட்டியிருக்காங்க கீழே பாருங்க ஈரக்காற்று ஈரக்காற்று வெப்பமான தரை பகுதி அது மேலே எழும்பி போய் நீர் சுருங்கிதலே மேலே உயரம் காற்று அது மாதிரி மழைப்பொழிவு கொடுக்கும் இதனால் காற்று விரிவடைந்து செங்குத்தாக மேலே எழும்பது உயரம் செல்ல செல்ல வெப்பநிலை படிப்படியாக குறைவதால் காட்டுக்குள்ளி சேர்ந்து மு முகில்கள் உருவாகின்றன இந்த முகில்கள் பனி விழும் நிலையை அடையும் போது மழைப்பொழிவு உருவாகுது இதுவே வெப்பசன மலையில் எனக்கு இவ்வகை மழைப்பொழிவு இடி மற்றும் மின்னல் நிலையை கொண்டிருக்கும் வழக்கமான இம்மலைகள் மாலை நேரங்களில் குறிப்பாக நான்கு மணிக்கு வருவதால் மாலை நேரம் நான்கு மணி மழைப்பொழிவு ஃபோர் ஓ கிளாக் ரெயின்ஃபால் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இது பா இதுதான் பாருங்கள் டயக்ராமில் வீசும் காற்று காட்டு குளிர்ச்சி அடைவதால் நீர் சுருங்குதல் ஏற்படுவதால் ஒப்பு ஈரப்பதம் அதிகரிக்கிறது ஈரப்பதம் ஈரமான வெப்ப காற்று உயர் உயர்தல் வெப்பம் வந்து இருபது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது மேலே போயிட்டு இரண்டாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் நிலவும் வெப்பநிலை ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் குளிர் ஈரப்பதத்தினை குறைந்த வெப்ப காற்றை கீழறங்க ஒப்பேறுப்பதம் குறைதல் அதான் மலை மறைவு பகுதி இருக்காங்க இப்போ நில அமைப்பு அல்லது மலை தடை மலைன்னு சொல்லலாம் கடற்பகுதியிலிருந்து வீசும் காற்று வந்து அதிக ஈரப்பதம் கொண்டுள்ளது மலை சரிவுகளான கடலிலிருந்து வீசும் காற்றினை எதிர்கொள்ளும் போது அந்த காற்று மேலே எழுமுகிறது அதன் பின்பு அவை குளிர்ந்த காற்று முக முகப்பகுதியில் அதாவது விண்டுவாட் சைடில் அதிக மலையை உருவாக்கிறது பிறகு அவை எதிர்முக காற்று திசையில் லீவாட்ஸ் சைடில் ஈரப்பதம் குறைவான காற்றாக கீழறங்குவதால் மலைப்பொழிவை கொடுப்பதில்லை உங்களுக்கு தெரியுமா கேரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஒரே அச்சரகையில் அமைந்திர அமைந்திருந்தாலும் கேரளா அதிக மலைப்பொழிவை பெறுகின்றது ஏனெனில் கேரளா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் காற்று முக பகுதியிலும் தமிழ்நாடு எதிர்முக காற்று திசையிலும் அமைந்துள்ளது இதற்கு காரணம் இப்போ புயல் பாருங்கள் குளிர் காற்று அது வந்து வெப்ப காற்றோடு சேர்ந்து வெப்ப காற்றோடு சேர்ந்து அது வந்து ரொட்டேஷன் ஆகுது அது காட்டியிருக்காங்க அதே இந்த வெப்ப காற்று வந்து மேலே போயிடணும் குளிர்காலை இப்போ வந்து புயல் மலை வெப்பமான பகுதியில் உள்ள காற்றானது மேலே மேலும் வெப்பப்படுத்தப்படும் போது மேலே எழுகிறது ஆகியால் தாழ் அழுத்த பகுதியில் உருவாகி அருகாமையில் உள்ள உயர் அழுத்த பகுதியிலிருந்து காற்றினை ஈர்க்கிறது பூமி சுழற்சியின் காரணமாக காற்றானது திசை விளக்கப்பட்டு சுழ சுழல் வடிவத்தில் உருவாகிறது மேலெழும்பிய காற்றானது புனல் வடிவத்தில் அடிகிறது மேலெழும்பிய காற்று குளிர்ச்சியடைந்து நீர் சுருங்குதல் ஏற்படுகிறது இவை கனத்த மலையினை தாழ்வழுத்த பகுதியில் கொண்டு வருகிறது உதாரணமாக வடகிழக்கு பருவகாற்று காலத்தில் அக்டோபர் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் தமிழ்நாடு ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடற்கரையோரங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான புயல்களை உருவாக்கின்றது இப்போ மின்னல்கள் பாருங்கள் மின்னல் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க மின்னல் என்பது வளிமண்டலத்தில் வெளிப்படும் மின் சக்தியாகும் இது இது இடியுடன் இணைந்து வெளிப்படும் மின்னல் ஒரு நொடிக்கு தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி தொண்ணூ மைல் வேகத்தில் பயணிக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா மின்னல் பற்றி படிக்கும் அறிவியலானது மின்னியல் அதாவது ஃபிலிமனாலஜி என்று அழைக்கப்படுது மின்னிலையை மின்னலை பற்றி படிப்பவரை மின் மின்னலியல் அறிஞர் அதாவது ஃபுனமனாலஜி லாஜிஸ்ட் என குறிக்க குறிப்பிடுகிறோம் இவ்வுலகில் ஆண்டு ஆண்டோருக்கு சுமார் பதினாறு மில் பதினாறு மில்லியன் மின்னல்கள் தோன்றின பொதுவாக வெப்ப சலான மலை புயல் மலை மற்றும் எரிமலை முகில்கள் இணைந்து மின்னல்கள் ஏற்படுகிறார் நேர் மற்றும் எதிர் மின்னோட்ட பண்புகள் கொண்ட மேகங்கள் ஒன்றே ஒன்று சந்திக்கும் போது மின்னாளனாது உருவாகுது மின்னல் உருவாகும் போது அதிலிருந்து மின்சார உற்பத்தி செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கருதப்படுகின்றனர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஐஸ்லாந்தில் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பின் போது சுமார் இருபத்தி மூணாயிரம் வானூர்திகள் ரத்து செய்யப்பட்டதன் காரணம் காரணத்தை கண்டறிய இப்போ இடியுடன் கூடிய புயல் இடியுடன் கூடிய புயல் என்பது காற்றுறல் மேகங்களால் உருவாக்கப்படுகிறது இவை குறைந்த கால அளவே நீடிக்கும் அளவோடு மின்னல் இடி வலிமையான தூசு காற்று கனத்த மலைப்பொழிவு மற்றும் சில சமயம் ஆலாங்கட்டி மலை ஆகியவற்றுடன் இணைந்து காணப்படும் வளிமண்டலத்தின் கீழாடுகைகளில் வெண்மை மற்றும் ஈரத்துடன் கூடிய காற்று வளிமண்டலத்தின் நிலையற்ற தன்மை தீவிர வெப்பசலன வெப்பசலான செயல்பாடு ஆகியவை இடியுடன் கூடிய புயல் உருவாவதற்கு ஏதுவான சூழ்நிலையாகும் இடியுடன் கூடிய புயலின் போது இடியுடன் கூடிய புயலின் போது வானிலை அனைத்தும் அனைத்து மூலங்களையும் இணைந்து வெளி வெளிப்படுவதால் இவை வானிலை அறி அறிஞர்களால் வானிலை தொழிற்சாலை வெதர் ஃபேக்ட்ரி என்று அழைக்கப்படுது புவி மேற்பரப்பில் புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து நாலு முதல் இருபது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இவை உருவாகிறது ஐன மண்டல பகுதியில் மழை காலங்களில் பிற்பகல் அல்லது மாலை வேலையில் நிலப்பரப்பின் மீது காணப்படுகிறது ஆனால் பேரலைகளின் மீது இரவு நேரங்களில் காணப்படுகிறது பருவ காற்று காலநிலை பிரதேசங்களில் கோடை கால கோடை பருவ காற்று தொடக்க மற்றும் முடியும் காலங்களில் காணப்படுகிறது அப்புறம் காற்றுறல் மேகங்கள் புழுதி காற்று மின்னல் மழைப்பொழிவு இடியுடன் கூடிய மழை காட்டியிருக்காங்க